আলোচনা মিজান একাডেমিকে অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্যের জন্য ইউটিউবে ভিডিও দেখার সময় যে অ্যাড আসে সেই অ্যাডে প্লিজ ক্লিক করুন যাতে করে আমরা আমাদের কাজগুলোকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে নিয়ে যেতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা ছবিতে একটি নিচে অ্যাড দেখতে পাচ্ছি যেমন বিক্রয় ডট কমের অ্যাড এছাড়া রবির অ্যাড এগুলো হচ্ছে আমাদের ভিডিওর চলাকালীন সময়ে এগুলো ভিডিও আপনার ভিডিওর ওপরে চলে আসে এই সমস্ত অ্যাড আপনারা যদি এই সমস্ত অ্যাডের মধ্যে ক্লিক করেন তাহলে হয়তো এখান থেকে একটি ইনকাম আমরা পেতে পারি আমরা ইনশাল্লাহ সেই ইনকাম দিয়ে আমাদের সাইটটিকে আরও ডেভেলপ করার জন্য ইনশাল্লাহ চেষ্টা করতে পারি প্রশ্ন এগারো লেফট হ্যান্ড সাইড সেক এ প্লাস টেন এ ডিভাইডেড কোসেক এ প্লাস কট এ ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড রয়েছে কোসেক এ মাইনাস কট এ সেক এ মাইনাস টেন এ এটা ইনশাল্লাহ প্রুভ করতে হবে তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে আমরা কাজ করি লেফট হ্যান্ড সাইডে যা আছে নিচেও আমাদের তাই বসাতে হবে এখানে আমাদের কিছু একটি টেকনিক্স অবলম্বন করতে হবে প্রথমে আমরা এখানে একটি ক্রস দিব মাঝখানে কিছু জায়গা রেখে এখানে একটি ক্রস দিব দেওয়ার পর একদম রাইট সাইডে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে যে আনসারটা আছে এই আনসারটা আমরা এখানে বসিয়ে দেব এখন এখানে কিন্তু আমি যে কোসেক এ মাইনাস কট এ ডিভাইডের সেক এ মাইনাস টেন এ আনলাম কিন্তু সেটা কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইডে নেই সো এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমরা এখানে গুণ দিচ্ছি সেকে মাইনাস টেন এ ডিভাইডেড কোসেকে মাইনাস কটে কেন কারণ হচ্ছে কোসেকে মাইনাস কটে এই উপরে কোসেকে মাইনাস কটে চলে যায় সেকে মাইনাস টেন এ উপরে সেকে মাইনাস টেন এ চলে রেজাল্ট ওয়ান থাকে আলটিমেটলি ওয়ানের সাথে এটা গুণ করলে আবার এটা ব্যাক হয় এটা একটা জাস্ট টেকনিক্স বটে এই টেকনিক্স অবলম্বন করার জন্য আমাদের প্রথম পর্যায়ে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে আমি আবারও বলছি পদ্ধতিটা লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা আছে সেটা নামিয়ে দেব এখানে একটা ক্রস দিব মাঝখানে গ্যাপ জায়গা রাখব তারপর ক্রস দিব তারপর রাইট হ্যান্ড সাইডে যা রয়েছে আমাদের কোশ্চেনে থাকবে সেটা আমরা এখানে বসিয়ে দেব বসানোর পর এর মাঝখানে যে গ্যাপটি রয়েছে এই গ্যাপটুকে এই কোসেকে মাইনাস কটে উপরে রয়েছে এটাকে আমরা নিচে দেব সেকে মাইনাস টেনেটা নিচে রয়েছে এটাকে আমরা উপরে দেব আলটিমেটলি ভাবে ব্যালেন্স হয়ে যায় এখন আমরা সেকে প্লাস টেনে ইন্টু সেকে মাইনাস টেনে এটাতে গুণ দেই তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ফর্মেটে সুতরাং এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ লিখা যায় সেক স্কোয়ার এ মাইনাস টেন স্কোয়ার এ টেন স্কোয়ার এ ঠিক অনুরূপভাবে নিচের পোর্শনটাতেও লেখা যায় কোসেক এ প্লাস কটে ইন্টু কোসেক এ মাইনাস কটে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ফর্মেট সুতরাং লিখা যায় হচ্ছে কোসেক স্কোয়ার এ মাইনাস কট স্কোয়ার এ ইন্টু এই সাইডে যেটি রয়েছে সেটি বসে গেল সেক স্কোয়ার মাইনাস টেন স্কোয়ার এ ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান এটি হচ্ছে সূত্র ঠিক অনুরূপভাবে আরেকটি সূত্র হচ্ছে কোসেক স্কোয়ার এ মাইনাস কট স্কোয়ার এ ইকুয়াল ওয়ান ইন্টু যা আছে এখানে সেটাই আমরা নামিয়ে দিলাম তাহলে উপরে উপরে গুণ নিচে নিচে গুণ কোসেকে মাইনাস কটের সাথে ওয়ান গুণ দিলে কোসেকে মাইনাস কটে সেকে মাইনাস টেনের সাথে ওয়ান গুণ দিলে সেকে মাইনাস টেনে এটি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রশ্ন বারো লেফট হ্যান্ড সাইড কোসেকে ডিভাইডেড কোসেকে মাইনাস ওয়ান প্লাস কোসেকে ডিভাইডেড কোসেকে প্লাস ওয়ান প্রথম কাজ হচ্ছে ভগ্নাংশের হরগুলের লসাগু করা আমরা হরগুলো লসাগু লিখতে পারি কোসেকে মাইনাস ওয়ান ইন্টু হচ্ছে কোসেকে প্লাস ওয়ান তাহলে কোসেকে মাইনাস ওয়ান কে দ্বারা প্রথম কাজ হচ্ছে এই লসাগুকে ভাগ করা লসাগুকে যদি আমরা কোসেকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই কোসেকে মাইনাস ওয়ান এই কোসেকে মাইনাস ওয়ান চলে যাবে আমাদের ভাগফল থাকবে হচ্ছে কোসেকে প্লাস ওয়ান তাহলে কোসেকে প্লাস ওয়ানের সাথে আবার এই লবটাকে গুণ দিতে হবে অর্থাৎ কোসেক এ ইন্টু কোসেক এ প্লাস ওয়ান প্লাস এই ভগ্নাংশের হরকে দ্বারা আবার লসাগুকে ভাগ দিতে হবে কোসেকে প্লাস ওয়ানকে দ্বারা এর ভগ্নাংশকে ভাগ হরটের লসাগুটাকে যদি আমরা ভাগ দেই তাহলে কোসেকে প্লাস ওয়ান কোসেকে প্লাস ওয়ান চলে যাবে আলহামদুলিল্লাহ থাকবে হচ্ছে কোসেকে মাইনাস ওয়ান এই কোসেকে মাইনাস ওয়ানের সাথে কোসেক এ এই লবটাকে গুণ দিতে হবে তাহলে কোসেকে ইন্টু কোসেকে মাইনাস ওয়ান 
তাহলে আমরা এখন উপরে গুণ দেই কোসেকে ইন্টু কোসেকে কোসেকে স্কোয়ার এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস কোসেকে প্লাস ওয়ান কোসেকে প্লাস এ প্লাস এ প্লাস কোসেকে ইন্টু কোসেকে কোসেক স্কোয়ার এ প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস কোসেকে ইন্টু ওয়ান কোসেক এ নিচে রয়েছে এ মাইনাস বি অর্থাৎ কোসেকে মাইনাস ওয়ান কোসেকে প্লাস ওয়ান এ মাইনাস বি এ প্লাস বি ফরমেট তার মানে সূত্র দাঁড়াচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ কোসেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান এখন এই উপরের প্লাস কোসেকে মাইনাস কোসেকে চলে যায় তাহলে থাকে কত কোসেক স্কোয়ার এ প্লাস কোসেক স্কোয়ার এ টু কোসেক স্কোয়ার এ আর সূত্র হচ্ছে কোসেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল কট স্কোয়ার এ যেহেতু আমরা জানি কোসেক স্কোয়ার এ মাইনাস কট স্কোয়ার এ ইকুয়াল ওয়ান তাহলে আমরা কটটাকে যদি রাইট সাইডে পাঠিয়ে দেই এবং ওয়ানটাকে যদি আমরা লেফট সাইডে নিয়ে আসি তাহলে প্লাস ওয়ান লেফট সাইডে আসলে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে এবং মাইনাস কট স্কোয়ার এ রাইট সাইডে চলে গেলে প্লাস হয়ে যাবে সুতরাং আমরা আলহামদুলিল্লাহ লিখতে পারি কোসেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে কট স্কোয়ার এ উপরে রয়েছে টু কোসেক স্কোয়ার এ টু ইন্টু কোসেক স্কোয়ার এ কি লিখা যায় ওয়ান ডিভাইডেড সাইন স্কোয়ার এ এগুলি কিন্তু সূত্র কট স্কোয়ার এ কেউ লিখা যায় কজ স্কোয়ার এ বাই সাইন স্কোয়ার এ কিভাবে সেটা আমরা ইনশাল্লাহ দেখি আমরা জানি কট এ সমান সমান লিখা যায় কজ এ বাই সাইন এ এখন এটাকে যদি আমরা উভয় পক্ষকে স্কোয়ার করে দেই তাহলে আমাকে এইখানেও স্কোয়ার করতে হবে তাহলে এই স্কোয়ারটা কিন্তু এইখানে চলে আসবে ঠিক অনুরূপভাবে এই স্কোয়ারটাও এখানে আসবে আবার এই স্কোয়ারটাও কিন্তু এই সাইনের এখানে আসবে সুতরাং লিখা যায় কট স্কোয়ার এ ইকুয়াল কজ স্কোয়ার এ ডিভাইডেড সাইন স্কোয়ার এ আমরা সেটাই আলহামদুলিল্লাহ লিখলাম তাহলে এই উপরের পোর্শন ভাগ নিচের পোর্শন উপরে কত দুই অক্ষে দুই ডিভাইডেড সাইন স্কোয়ারে যেহেতু উপরে উপরে গুণ এই টু এর নিচে একটি অদৃশ্য মানের ওয়ান রয়েছে ওয়ান এর সাথে সাইন স্কোয়ারে গুণ দিলে সাইন স্কোয়ারে আর টু এর সাথে ওয়ান গুণ দিলে টু এতটুক ভাগ এতটুক অর্থাৎ এতটুক গুণ নিচেরটা উপরে উপরেরটা নিচে টু ডিভাইডেড সাইন স্কোয়ারে ইন্টু সাইন স্কোয়ারে উপরে চলে যাবে কজ স্কোয়ার এ নিচে চলে আসবে এই যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেভাবেই লিখলাম সাইন স্কোয়ার এ আর এই উপরে সাইন স্কোয়ার এ কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে উপরে থাকতেছে টু নিচে থাকতেছে কজ স্কোয়ার এ তাহলে এই টু বাই কজ স্কোয়ার এ কে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু ওয়ান বাই কজ স্কোয়ারে যেহেতু দুই অক্ষে দুই আর নিচে কজ স্কোয়ারে এই যে নিচে কজ স্কোয়ারে এখন এই ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার এ কে লিখা যায় হচ্ছে সেক স্কোয়ার এ যেহেতু সূত্র হচ্ছে সেক এ ইকুয়াল ওয়ান বাই কজ এ সুতরাং ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার এ ইকুয়াল লিখা যায় সেক স্কোয়ার এ তাহলে টু ইন্টু ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার এ মানে হচ্ছে এই টু এই টু ওয়ান বাই কজ স্কোয়ার এ মানে হচ্ছে সেক স্কোয়ার এ ফরটিন লেফট হ্যান্ড সাইড রয়েছে ওয়ান ডিভাইডেড কোসেক এ মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড কোসেক এ প্লাস ওয়ান প্রথম কাজ হচ্ছে ভগ্নাংশের হরগুণের লসাগু করা তাহলে কোসেক এ মাইনাস ওয়ান ইন্টু কোসেক এ প্লাস ওয়ান এই কোসেক এ মাইনাস ওয়ানকে দ্বারা যদি আমরা পুরো লসাগুটায় ভাগ দেই তাহলে কোসেক এ মাইনাস ওয়ান কোসেক এ মাইনাস ওয়ান চলে যাবে থাকবে হচ্ছে কোসেক এ প্লাস ওয়ান এই কোসেক এ প্লাস ওয়ানকে দ্বারা এই লবকে গুণ দিতে হবে লবে রয়েছে ওয়ান তাহলে ওয়ানের সাথে কোসেক এ প্লাস ওয়ান গুণ দিলে কোসেক এ প্লাস ওয়ানই থাকে এই যে মাইনাস সাইন এই যে মাইনাস সাইন এখন এই কোসেক এ প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এই ভগ্নাংশের হরকে দ্বারা লসাগুকে ভাগ দিতে হবে তাহলে কোসেক এ প্লাস ওয়ানকে দ্বারা যদি আমরা কোসেক এ মাইনাস ওয়ান ইন্টু কোসেক এ প্লাস ওয়ান ভাগ দেই তাহলে কোসেক এ প্লাস ওয়ান কোসেক এ প্লাস ওয়ান চলে যাবে আমার ভাগ ফল থাকবে হচ্ছে কোসেক এ মাইনাস ওয়ান এই কোসেক এ মাইনাস ওয়ানকে দ্বারা কিন্তু এই উপরের ওয়ান অর্থাৎ লব গুণ দিতে হবে তাহলে কোসেক এ মাইনাস ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ দিলে কোসেক এ মাইনাস ওয়ানই থাকবে এখানে আমরা আলহামদুলিল্লাহ একটা ব্র্যাকেট ইউজ করলাম কারণ হচ্ছে আগে একটা মাইনাস সাইন রয়েছে মাইনাস সাইনের কারণে এই ভিতরে সাইনগুলি পরিবর্তন হবে এটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটা ব্র্যাকেট ইউজ করলাম এখন কোসেকে প্লাস ওয়ান নামাইলাম প্লাসে মাইনাসে মাইনাস কোসেকে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান বসিয়ে দিলাম প্লাস কোসেকে মাইনাস কোসেকে চলে যায় ওয়ান প্লাস ওয়ান টু নিচে থাকতেছে হচ্ছে কোসেকে মাইনাস ওয়ান কোসেকে প্লাস ওয়ান এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ কোসেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান কোসেক স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে কট স্কোয়ার এ 
আর উপরে রয়েছে ওয়ান আর ওয়ান টু তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি টু ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড কট স্কোয়ার এ যেমন দুই অক্ষে দুই নিচে কট স্কোয়ার এ তাহলে এই ওয়ান ডিভাইডেড কট স্কোয়ার এ কে লিখা যায় টেন স্কোয়ার এ তাহলে এখানে টু রয়েছে ওয়ান ডিভাইডেড কট স্কোয়ার এ সমান সমান লিখা যায় টেন স্কোয়ার এ অর্থাৎ টু টেন স্কোয়ার এ এটি হচ্ছে আমার আলহামদুলিল্লাহ রাইট হ্যান্ড সাইড পনেরো লেফট হ্যান্ড সাইড সাইন এ ডিভাইডেড ওয়ান মাইনাস কজ এ প্লাস ওয়ান মাইনাস কজ এ ডিভাইডেড সাইন এ ঠিক আগের মতোই প্রথম কাজ হচ্ছে ভগ্নাংশের হরগুলে লসাগু নির্ণয় করা তাহলে সাইন এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস কজ এ হচ্ছে আমাদের লসাগু তা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই প্রথম ভগ্নাংশ নিয়ে ইনশাল্লাহ কাজ করি তাহলে এই ভগ্নাংশে যে হর রয়েছে ওয়ান মাইনাস কজ এ একে দ্বারা এই লসাগুকে ভাগ দিতে হবে তাহলে ওয়ান মাইনাস কজ এ ওয়ান মাইনাস কজ এ চলে যায় থাকে হচ্ছে সাইন এ এই সাইন এর সাথে এই উপরের যে লব রয়েছে সেটা গুণ দিতে হবে অর্থাৎ সাইন এ ইন্টু সাইন এ সাইন স্কোয়ার এ প্লাস সাইন প্লাস সাইন সাইন এ কে দ্বারা আমরা আবার এই লসাগুকে ভাগ দিব সাইন এ সাইন এ চলে যাবে থাকবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কজ এ এই ওয়ান মাইনাস কজ এ কে দ্বারা আবার উপরে ওয়ান মাইনাস কজ এ গুণ দিব তাহলে ওয়ান মাইনাস কজ এ কে দ্বারা ওয়ান মাইনাস কজ এ কে গুণ দিলে ওয়ান মাইনাস কজ এ হোল স্কোয়ার কারণ হচ্ছে দুটি কিন্তু সেম যেমন উদাহরণ দিচ্ছি এ ইন্টু এ এ স্কোয়ার ঠিক অনুরূপভাবে ওয়ান মাইনাস কজ এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস কজ এ ওয়ান মাইনাস কজ এ হোল স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার এ আমরা নামিয়ে দিলাম প্লাস ওয়ান মাইনাস কজ এ হোল স্কোয়ার এটি কিন্তু এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ফর্মেটে রয়েছে অর্থাৎ আমরা ইনশাল্লাহ সূত্র অ্যাপ্লাই করব এ স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস টু এ টু ইন্টু ওয়ান মানে দুই অক্ষে দুই এই যে দুই ইন্টু বি বি হচ্ছে কজ এ এই যে সেই কজ এ প্লাস বি স্কোয়ার ফর্মেট অর্থাৎ এখানে বি হিসেবে কাজ করছে কজ এ সুতরাং বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে কজ স্কোয়ার এ নিচে যা আছে তাই নামালাম তাহলে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি সাইন স্কোয়ার এ প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান মাইনাস টু কজ এ প্লাস কজ স্কোয়ারে সবই কিন্তু যোগ অবস্থায় এখানে সাইন স্কোয়ার এ এর সাথেও কিন্তু কজ স্কোয়ার এ যোগ অবস্থায় রয়েছে এই সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কজ স্কোয়ার এ একটি সূত্র রয়েছে যার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আমরা সূত্রটি জানি সাইন স্কোয়ার এ প্লাস কজ স্কোয়ার এ ইকুয়াল ওয়ান সেই ওয়ানটাই আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসালাম প্লাস এ প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান মাইনাস এই টু কজ এ এই টু কজ এ এখানে কিন্তু কজ স্কোয়ার আর নামবে না কেন নামবে না কারণ এই সাইন স্কোয়ার এর সাথে এই কজ স্কোয়ার এ প্লাস হয়ে কিন্তু সূত্র অনুযায়ী ওয়ান বসে গেল তাহলে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে টু হয় এই যে মাইনাস সাইন টু কজ এ নিচে রয়েছে সাইন ইন্টু ওয়ান মাইনাস কজ এ এখন এখান থেকে যদি আমরা টু কমন নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও টু রয়েছে এখানেও টু রয়েছে যদি আমরা টু ইনশাল কমন নেই তাহলে এখানে টু কমন নেওয়ার পর যেহেতু টু নিয়ে যাচ্ছি তাহলে ওয়ান থাকবে এই যে সেই ওয়ান এই যে মাইনাস সাইন টু নিয়ে চলে যাচ্ছি তাহলে টু এর সাথে কজ এর ছিল এই কজ এ থাকবে তাহলে উপরেও ওয়ান মাইনাস কজ এ আর নিচেও ওয়ান মাইনাস কজ এ এবং তারা কিন্তু গুণ অবস্থায় রয়েছে টু এর সাথে এটাও গুণ অবস্থায় সাইন এর সাথে এটাও গুণ অবস্থায় তাহলে এই ওয়ান মাইনাস কজ এ ওয়ান মাইনাস কজ এ কেটে যায় তাহলে কি থাকে টু ডিভাইডেড সাইন এ ইকুয়াল কি লিখা যায় টু ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড সাইন এ আমরা একটু দেখি লিখে লিখা যায় হচ্ছে টু ডিভাইডেড সাইন এ একে আমরা আলাদাভাবে লিখতে পারি টু ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড সাইন এ এই ওয়ান ডিভাইডেড সাইন এ কে আবার লিখা যায় হচ্ছে কোসেক এ টু কারণ এটা হচ্ছে সূত্র কোসেক এ নট কজ এ কোসেক এ এই টু কোসে কি কিন্তু আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসালাম যেটা টু সাইন এ সমান সমান লিখা যায় এটাই ছিল আমাদের আলহামদুলিল্লাহ রাইট হ্যান্ড সিক্সটিন লেফট হ্যান্ড সাইড দেওয়া আছে টেন এ ডিভাইডেড সে কে প্লাস ওয়ান মাইনাস সে কে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড টেন এ প্রথম কাজ হচ্ছে আগের অঙ্কগুলির মতোই আলহামদুলিল্লাহ ভগ্নাংশগুলির হরের লসাগু করতে হবে এখানে রয়েছে সে কে প্লাস ওয়ান এখানে রয়েছে টেন এ সুতরাং যে লসাগুটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে টেন এ ইন্টু সে কে প্লাস ওয়ান এরপরে কাজ হচ্ছে এই ভগ্নাংশটা যেটা রয়েছে এই ভগ্নাংশের হর কে দ্বারা লসাগুকে ভাগ করতে হবে তাহলে সে কে প্লাস ওয়ান কে দ্বারা যদি আমি সে কে প্লাস ওয়ান ইন্টু টেন এ কে ভাগ দিই তাহলে সে কে প্লাস ওয়ান সে কে প্লাস ওয়ান চলে যায় 
থাকে শুধু ট্যান এ এই ট্যান এ কে দ্বারা অর্থাৎ রেজাল্ট যেটা আছে সেটাকে দ্বারা এই ভগ্নাংশের লবকে গুণ দিতে হবে তাহলে ট্যান এ থাকে তার সাথে ট্যান এ গুণ দিলে রেজাল্ট হয় হচ্ছে ট্যান স্কোয়ার এ আমরা ট্যান স্কোয়ার এ বসালাম মাইনাস সাইন এই যে মাইনাস সাইন আবার ট্যান এ কে দ্বারা এ পুরো লসাগুটাকে আবারও আমরা ইনশাল্লাহ ভাগ দিব ভাগ দেওয়ার পর দেখা যাবে ট্যান এ দেখা যাবে এই ট্যান এ আর এই ট্যান এ চলে যাবে থাকবে হচ্ছে শুধু সেকে প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে সেকে প্লাস ওয়ান এর সাথে সেকে মাইনাস ওয়ানকে আমরা গুণ দিব এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যখন আমরা গুণ দিব তখন কিন্তু যে ফর্মেটটা আমরা ইনশাল্লাহ দেখব সেটা হচ্ছে সেক এ প্লাস ওয়ান সেক এ মাইনাস ওয়ান এখানেও সেকে রয়েছে এখানেও সেকে রয়েছে এখানেও ওয়ান রয়েছে এখানেও ওয়ান রয়েছে তাহলে এটাকে যদি আমরা এ ধরি তাহলে এটাও এ এটাকে বি ধরলে এটাও বি অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এর সাথে যখন গুণ দিব এ মাইনাস বি সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ সেকে প্লাস ওয়ান এর সাথে সেকে মাইনাস ওয়ান গুণ দিলে রেজাল্ট হয় হচ্ছে সেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান এ কারণে আমরা এখানে ওয়ান লিখলাম এখন এখানে কিন্তু আমরা আগে একটি ব্র্যাকেট সাইন ইউজ করলাম কারণ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ব্র্যাকেট সাইন যদি আমরা ইউজ না করি তাহলে এ মাইনাসের কারণে ভিতরের সাইনগুলি পরিবর্তনশীল হবে এটার কারণেই আমরা এর আগে মাইনাস সাইনটা ইউজ করলাম এই মাইনাস সাইন এখানে বসে গেল টেন স্কোয়ার এ বসে গেল এবং সেক স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল দেখা যায় টেন স্কোয়ার এ সেক স্কোয়ারে মাইনাস টেন স্কোয়ারে ইকুয়াল ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের সূত্র এখন এই ওয়ানকে আমরা এখানে নিয়ে আসি পক্ষান্তর করে তাহলে প্লাস ওয়ান এখানে আসলে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে এবং এ মাইনাস টেন স্কোয়ার এ কে আমরা এখানে নিয়ে যাই তাহলে এটা কিন্তু প্লাস টেন স্কোয়ার এ হয়ে যাবে তাহলে লিখা যায় সেক স্কোয়ার এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে টেন স্কোয়ার এ তাহলে এই সেক স্কোয়ারে মাইনাস ওয়ানের জায়গায় আমরা টেন স্কোয়ার এ বসাচ্ছি নিচে যা আছে তাই বসিয়ে দিলাম টেন স্কোয়ার এ মাইনাস টেন স্কোয়ারে কাটাকাটি করলে জিরো থাকে জিরো নিচে যেটা আছে সেটা আমরা বসালাম তাহলে জিরো বাই সামথিং রেজাল্ট হচ্ছে জিরো এটাই হচ্ছে আমার রাইট হ্যান্ড সাইড নাম্বার সেভেন্টিন লেফট হ্যান্ড সাইড দেওয়া আছে টেন এ টেন থিটা প্লাস সেক থিটা হোল স্কোয়ার টেন থিটাকে লিখা যায় সাইন থিটা বাই কস থিটা সূত্র সেক থিটাকে লিখা যায় ওয়ান ডিভাইডেড কস থিটা সূত্র এবং হোল স্কোয়ার এই যে হোল স্কোয়ার এখন আবার আমরা এখানে দুইটি ভগ্নাংশ পাচ্ছি কাজ হচ্ছে প্রথম কাজ হরগুণের লসাগু করা তাহলে এখানেও কস থিটা এখানেও কস থিটা অর্থাৎ কমন যায় তাহলে কস থিটাই হয় এই কস থিটাকে দ্বারা এই কস থিটাকে ভাগ দিলাম ভাগ দেওয়ার পর রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান ওয়ান কে দ্বারা সাইন থিটাকে আমরা গুণ দিচ্ছি গুণ দেওয়ার পর রেজাল্ট হচ্ছে সাইন থিটা এই যে প্লাস এই যে প্লাস কস থিটাকে দ্বারা কস থিটাকে আবারও আমরা ভাগ দিব কারণ হর কে দ্বারা লসকে ভাগ দিতে হয় ভাগ দিলে রেজাল্ট হচ্ছে ওয়ান এই ওয়ান কে দ্বারা উপরের লবকে গুণ দিব তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান ওয়ান হোল স্কোয়ার এখন এখানে যদি আমরা আলাদা আলাদাভাবে লিখতে চাই তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার আর নিচেরটা কজ স্কোয়ার থিটা আলাদাভাবে লিখা যায় এখন এখানে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড কজ স্কোয়ার থিটা এখন কজ স্কোয়ার থিটাকে আবার লিখা যায় ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা কেন কারণ হচ্ছে সূত্র হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান তাহলে কি লিখা যায় ওয়ানটাকে যদি আমরা ওয়ানটাকে সরি আমরা যদি কজ স্কোয়ার থিটাটাকে রেখে দিই সাইন স্কোয়ার থিটাটাকে রাইট সাইডে নিয়ে দেয় তাহলে লিখা যায় কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা এবং এটি একটি সূত্রও বটে কজ স্কোয়ার থিটা সমান সমান লিখা যায় ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা আর উপরে রয়েছে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়ানকে আমরা স্কোয়ার ফর্মেটে লিখতেই পারি কেননা ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান আর সাইন স্কোয়ার থিটাকে লিখা যায় সাইন থিটা হোল স্কোয়ার তাহলে সূত্র কি দাঁড়াচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মেট ইকুয়াল উপরে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার এই যে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার নিচে রয়েছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ফর্মেট অর্থাৎ ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা এখন ওয়ান প্লাস সাইন থিটাকে দ্বারা আমরা এই উপরে পোর্শনটাকে কাটাকাটি করব তাহলে এখানে কিন্তু দুইটা ওয়ান প্লাস সাইন থিটা রয়েছে যেহেতু স্কোয়ার আছে তার মানে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা দুইটা পোর্শন দুইটা গুণ ফল গুণ রয়েছে আর নিচে হচ্ছে একটা তাহলে একটা দিয়ে দুইটা কাটলে একটা থেকে যায় এই যে উপরে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা আর নিচে রয়েছে ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা 
তাহলে উপরে লবে থাকবে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা হরে থাকবে ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা এটি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের রাইট হ্যান্ড 